Houston, we're copying. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. नमस्कार दोस्तों कल फिफ्टी एनिवर्सरी थी मून लैंडिंग की यानी एग्जैक्टली फिफ्टी ईयर्स हो चुके हैं उस दिन से जिस दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था चांद के ऊपर फर्स्ट मैन ऑन द मून बन गए थे वो ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई नाइनटीन सिक्सटी नाइन को और आज ट्वेंटी सेकेंड जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन को चंद्रयान टू लॉन्च किया जा रहा है इसरो के द्वारा दोस्तों जो करेगा पानी की खोज चांद के ऊपर आइए देखते हैं क्या चांद पर पानी मिलेगा इस सवाल का ऑब्वियस जवाब आपके मन में आएगा दोस्तों कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जरा सोचकर देखिए मून का जो सरफेस है उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो वहां का टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है ऐसे केस में अगर वहां कोई पानी एग्जिस्ट भी करता है मून पर तो वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा वेपर्स बन जाएंगे और क्योंकि मून में कोई एटमोस्फेयर नहीं है तो उसके वेपर्स को रखने के लिए क्लोज रखने के लिए कोई जगह नहीं है वो सारे वेपर्स स्पेस में चले जाएंगे फिर दूसरी तरफ जब सनलाइट नहीं पड़ेगी मून के सरफेस पे तो वहां का टेम्परेचर माइनस हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और पानी को एग्जिस्ट करने के लिए जीरो टू हंड्रेड डिग्री चाहिए होता है यहां पर तो ऑब्वियसली बात है कि लिक्विड वाटर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता मून पर नाइनटीन के टाइम से दोस्तों बहुत से साइंटिस्ट का मानना है कि मून के ऊपर जो क्रेटर्स हैं जो गड्ढे दिखते हैं आपको मून पर उन गड्ढों में कुछ रीजन होता है जो शेडो से कवर होता है उन्हीं गड्ढों की शेडो उन पर पड़ रही होती है तो वो जो रीजन्स हैं शेडो वाले रीजन्स हैं उन पर कभी धूप नहीं पड़ पाती तो इन साइंटिस्ट का मानना था कि उन रीजन्स में जहां पर धूप नहीं आती कभी वहां टेम्परेचर हमेशा बिलो जीरो रहा होगा और उस रीजन की वजह से वहां पर कुछ पानी एग्जिस्ट कर सकता है आइस के फॉर्म में और यही चीज दोस्तों 2008 में चंद्रयान वन मिशन ने प्रूफ कर दी थी चंद्रयान वन ने वाटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया था मून के ऊपर चंद्रयान वन के मिशन में एक मून इंपैक्ट प्रोब था एक ऐसी मिसाइल समझ लो जो मून पे जाकर टकराई जिसके अंदर काफी सेंसर्स लगे थे उसे क्रैश लैंड किया गया मून के सर्फेस पे उससे फोर्टी स्मॉल क्रेटर्स में वॉटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया वहां पर इस मिशन के बाद साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि वन ट्रिलियन पाउंड फाइस एग्जिस्ट कर सकती है मून की इन क्रेटर्स की इन शेडोज में इसके बाद दोस्तों 2013 में नासा का एक एल आर ओ लूनार रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर गया था जिसने पता लगाया कि एक शैकल्टन क्रेटर है शैकल्टन क्रेटर साउथ पोल के पास है दोस्तों क्रेटर का एक नाम दिया गया है इसी क्रेटर के पास चंद्रयान वन का जो मून इंपैक्ट प्रोप था वो लैंड किया था और इसी क्रेटर को इन्होंने एनालाइज किया इस एल ने और पता लगाया कि ट्वेंटी सरफेस इसका आइस से कवर्ड है साउथ पोल को इसलिए चूज किया गया क्योंकि ऑब्वियसली बात है नॉर्थ पोल साउथ पोल और भी ज्यादा ठंडे होते हैं तो यहां पर कोई भी सनलाइट पड़ने के चांसेस और भी कम है कि जो आइस है वो पिंगल के वेपर बन जाए यहां पर एस्टिमेट किया गया है यहां का टेम्परेचर माइनस टू डिग्रीज तक जा सकता है जो कि एप्सोलूट जीरो के टेम्परेचर से थोड़े से ही डिग्रीज ज्यादा है अभी तक मून के साउथ पोल पर जो मिशन किए गए थे जैसे कि चंद्रयान वन हो गया या नासा का एल हो गया ये सारे मिशन ऑर्बिटर मिशन थे मून के अराउंड इनका स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट करता था और ऑर्बिट करते करते एनालाइज करता था कि मून का सरफेस कैसा है वहां पे पानी मिलने के चांसेस हैं या नहीं है चंद्रयान टू की खास बात यह है दोस्तों कि ये पहला ऐसा मिशन होगा जो कि एक्चुअली रोवर उतारेगा मून के सर्फेस पर मून के साउथ पोल के सर्फेस पर इसके तीन पार्ट्स हैं एक है ऑर्बिटर एक है लैंडर और एक है रोवर ऑर्बिटर जैसे मैंने बताया ऑर्बिट करेगा लैंडर है जो लैंड करेगा स्पेसक्राफ्ट मून पर जाके इसका नाम रखा गया है विक्रम और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान रोवर एक्चुअली में लैंडर से निकलेगा और मून पर जाएगा जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं अगर इस मिशन की लॉन्च आज सही तरीके से होती और सब कुछ एज पर प्लान चलता है तो लैंडर की टच की डेट है सेप्टेंबर नाइनटीन टू इस मिशन को 2008 में अप्रूव किया गया था 2009 तक एयरक्राफ्ट का डिजाइन रेडी था इस मिशन को पहले किया जाना था रशियन स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेशन में कि रशियन स्पेस एजेंसी लैंडर को डिजाइन करती और बाकी सारा काम इसरो करती लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी ने इतने डिलेस किए इतने डिलेस किए कि पहले इसका डिले करके 2013 तक डेट कर दी गई थी फिर 2015 तक डिले कर दिया गया और जब रशिया ने फिर बना ही नहीं पाई तो इसरो ने डिसाइड किया कि लैंडर को भी वो खुद ही से ही डिजाइन करेगी और पूरा का पूरा मिशन खुद से इसरो ने डिजाइन किया और अब चंद्रयान टू टू में जाके सक्सेसफुल होगा इस मिशन का एम है मून के साउथ पोल पर लैंड करना वहां के सरफेस को मैप आउट करना थ्री मैप्स क्रिएट करना उस सरफेस के वहां की मिनरल्स को एनालाइज करना जो चांद पर मिट्टी है 
लूनर सॉइल उसकी डेप्थ को देखना वो कितना डीप है वहां पर और जो आइस प्रेजेंट है क्रेटर्स के आसपास क्रेटर्स के अंदर उसको एनालाइज करना और देखना कि वो कैसे मौजूद है इन सब चीजों की स्टडी करने से हमें एक अंदाजा मिलेगा कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ था और चीजें पता लगेंगी उसके बारे में और मून के फॉर्मेशन के बारे में मून के एवोल्यूशन के बारे में कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो मून कैसा था कैसे एग्जिस्ट करता था बाद में कैसा बना वो ये सब चीजें हमें पता चलेंगी इससे सीखने को मिलेंगी ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है दो रीजन की वजह से पहला रीजन है कि यह काम करना बहुत मुश्किल है तो यहां पर सक्सेसफुल होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन यह है दोस्तों कि मून पर पानी मिलने का मतलब है आइस मिलने का मतलब है कि वहां पर जो भी एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं अगर उन्हें परमानेंट कॉलोनी एस्टेब्लिश करनी है मून पर एक परमानेंट बेस बनाना है इंसानों को मून पर तो पानी की जरूरत होगी अगर पानी नहीं होता मून पर तो अर्थ से पानी लाना पड़ेगा जो कि बहुत महंगा होगा और बहुत मुश्किल काम होगा लेकिन अगर पानी मिल जाता है मून पर एक आसान तरीके से मिल जाता है कि उसे एक्सेस करना आसान है एक्सट्रैक्ट करना आसान है यूज करना आसान है उस पानी को तो इन एस्ट्रोनॉट्स को पीने के लिए पानी मिलेगा क्रॉप से क्रॉप्स उगाने के लिए पानी मिलेगा मून पर और रॉकेट फ्यूल के लिए भी पानी की बहुत जरूरत है वहां पर क्योंकि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना होता है तो वहां पर भी काफी यूज आएगा पानी का नासा ने अभी प्लान भी किया है कि टू में वो वापस से इंसानों को भेजेगा मून पर एक परमानेंट कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के एम से तो आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी इसका यूज आएगा जो अभी डिस्कवरी होगी और इंडिया की बात करें तो एक गगनयान मिशन है जो कि 2021 में प्लान किया गया है दिसंबर 2021 तक एम है कि इंडिया की तरफ से भी पहली बार इंसान भेजे जाएंगे मून पर एक और इंपॉर्टेंट रीजन इसरो के मिशन इतने इंपॉर्टेंट हैं पूरी दुनिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए वो है इनकी कॉस्ट इसरो के मिशन बहुत चीप है और चीप में गंदी सेंस में नहीं कह रहा हूं चीप में अच्छी सेंस में कह रहा हूं क्योंकि पैसे बचाने में बहुत मदद करते हैं चंद्रयान टू की कॉस्ट है 978 करोड़ रुपीस 141 मिलियन डॉलर्स फॉर कंपैरिजन नासा का जो 2013 का एलआरओ मिशन था उसकी कॉस्ट थी दोस्तों 500 मिलियन डॉलर्स पांच गुना ज्यादा कॉस्ट थी ऑलमोस्ट और वहां पे तो कोई रोवर भी नहीं था जो मून पर उतारा जा रहा था वो सिर्फ एक ऑर्बिटर था जो मून के अराउंड ऑर्बिट कर रहा था इतनी ज्यादा कॉस्ट सेविंग्स पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है नासा के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेटीएम डॉट कॉम शायद पे ताकि ऐसे ही आपके लिए मैं एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में बनाते रहूँ चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद